na ini-encourage sa Bible, inuuto sa Bible na gawin. Sa Bible meron maraming kasawa, pero hindi positive yung advertisement sa Bible. Ginagawa ko lesson, dahil maraming kasawa sa David, nagkaroon ang mga pamilya, mga ganun. So, ang ating lahat ng paniwala ay according. Mahigpit, hindi ang religion natin humahanap ng mga bagay na hindi naman pinagbawal, gawin na natin. Hindi naman pinagbawal, gawin na natin. Hindi naman pinagbawal na hindi pa nakakamilin sa lungo, gawin na natin. Bakit siya makikita ko ba kayong bawal hindi pa? Wala. Pero hindi yun, ayon. Hindi yun according. Kaya hindi natin nagawa. Kasi, ang ating church kayo, nagbigibate kung mag-order nila ng mga babae. Ang sabi ka lang sa atin, hanapin nila sa Libya. Dahil lahat dapat ay according. Oo, oh, may sabi ka sa Bible sa akin na, hindi naman sinabi sa Bible na bawal mo order na ng babae. Eh, hindi rin sinabi sa Bible na bawal mo binyag ng sambol. Hindi rin sinabi sa Bible na bawal mo bisik-bisik ng binyag. Hindi rin sinabi sa Bible na bawal na. Kung ang mahanapin natin ay yung hindi bawal, ibang religion yung sinalihan natin. Ang denomination natin, na sinabi natin, ay this, mahigpit ang theology. Kailangan ayon. Hindi lang hindi bawal. Kailangan talaga ayon. Oo, oh, ang ganda. Napakaganda ng ating, kung yan ang pagkakaitin niya natin, masaking mga bagay na hindi na natin kailangan pagdibatihan, di ba? Dahil, hanapin lang natin sa ano. Okay. Kaya yung Trinity, nasa yan sa Bible, hindi natin makita. Pero yung idea, nandun. Kasi sabi, yung tayo si Daniel, the Father, the Son, the Holy Ghost. Ang affirmation niya kay Reggie White, sabi, ay, dapat na Trinity na aking pagpapakilala. Oh, wonder if you're wrong. Sabi ba, wala ko di mati. Ah, <laughs> sige. Ah, sige. Ah, sige. Ah, yung battery ng sige. So, sa Trinity, wala din yung word na Trinity. May mga galit sa Trinity. Kasi Catholic daw yun. Hindi naman tayo kabalita ng lahat ng Catholic. Yung Catholic na mga ginawagin sila sa Bible. Hindi lang na gano'ng pari. Pero, hindi, hindi, hindi tayo kabalita ng lahat ng Catholic. Ah, kung nasa Bible, yun, panawala ka. Kung ginawala ka sa Bible, yun, hindi. Adapt natin, di ba? Ganun tayo. Ang isa natin baptism sa baptism, nasa Bible, ginawa natin. Yung righteousness by faith, ginawa natin. Sabat, ginawa natin. So, tayo ang koleksyon ng mga bali sa Bible. Amen. Yung iba, hanggang doon na lang sila sa baptism. Ayaw lang ganito ka. Okay. So, yung mga ayaw sa Trinity, ang debate nila sa English lang. Kasi wala naman Trinity sa Tagalog. Kasi English na Trinity. <laughs> English debate lang yan. Kasi wala sa mga Trinity sa Greek, sa Hebrew. Ano yung Bible? English lang yung Bible. Ano yung English na Greek at Hebrew? Wala yung Trinity doon. So yung idea na doon. Uh, diba? Kasi na doon. Sabi ni Elijah White, the third person, Holy Spirit. Ibig sabihin, tatlo. Bakit may third? May person is a third. Diba? So kahit pala rin yung word, dahil ang Diyos ay hindi magpapasya sa diksyonary ng Hebrew, sa diksyonary ng Greek, sa diksyonary ng English at ng Tagalog. Yung mga nakapag-describe dyan sa Bible, description lang yun ng malaking Diyos na hindi magpasya sa ating isip, sa ating lingwahe, kahit pagkubay ang kubay ni paraan ng lingwahe. Hindi magpapasya ng malaking Diyos. Kaya, kung ano lang yun ang kasunod, yun na yun. According, okay. Masama dyan ang God the Father, the Son, Jesus Christ, And the Holy Spirit, who is sent to impress the prophets, ah, to lead us into all truth. I will just, I will go, and I will send you the whole quarter. He will teach you all things, whatsoever. Kaya, si John the Revelator, the message God is a God the Father, God the Son, through the Holy Spirit. In impress the Holy Spirit, a John the Revelator, sino lang na yung revelation? ang title, The Revelation of Jesus Christ. So, kaya pala kay Jesus yun. Hindi sa Holy Spirit. Sa Holy Spirit, kaya kay Jesus. So, yung mga prophets na tinapagdala ng Diyos ay galing ang message niya. Kay Jesus pa rin niya galing. Kasi sabi ni Jesus Christ, I will send a comforter who will teach you all things. Kaya, tinuro ni John the Revelator yung maraming mga bagay. Kasama na doon si Ellen Jumai. Kung naniniwala tayo na impress ni Ellen Jumai, ang Holy Spirit, minsan yung galing kay Jesus. Yan, okay. Naniniwala din tayo sa creation. Yung iba, naniniwala sa atin nila. 1,000 years, 1,000 years yung 70 na creation. Matawas din ang girl. 
Kasi sa Genesis, ang sabi, in the, in, in the evening, in the morning, was the first day, in the morning, paano magka evening and morning of 1,000 years yun? Di ba lang ng days na? 500 years sa evening, 500 years na morning? Alam lang Diyos na may mag-iisip na ganyan, kaya inulit-ulit niya. Kay Moses, ulit-ulitin mo yung evening, morning, evening, morning. Every day, your creation. Ang galing. Nature and God, we were created perfect. Because of sin, we are fallen in nature, and we have weaknesses and tendencies, but God is restoring to the original. And we also believe in great controversy. The nice thing is, it is finished. Tapos na. Alam na ako sinong panalo, akampi na lang tayo sa pananalo. Saan ka pa? Siyempre rin sa panalo na. Kaya, mas marami ang mababait. Ano yung mas marami? Masaka o mababait? Mababait. Kasi, yung buong universe, isa lang ang may kasalanan. Yung earth dam. Kaya kung gusto niyo magsip-sip dun sa, sa malakas, sa mas marami, dun kayo sa sama sa mababait. Bakit? Earth sa lahat ng ginawan ng Garden of Eden. Yung Garden of Eden lang dito sa Earth, ang nahawakan yung room. Yung Garden of Eden doon sa ibang universe, sa mga enjoy, hindi pa nahawakan at nalapitan yung forbidden tree. O kaya kahit sa Garden of Eden, may bawat kainin. Hindi na yung ano ka? Sa baboy. Clean yun. <laughs> Kala niyo, mahirap maging digitarian. Digitarian na yun si Adam and Jim. Pero meron pa rin bawal. Sa Garden of Eden. Kaya pag sinabi ng Diyos, wag, wag, kahit pa, malagay niyo, malinis. <laughs> Oo, oh, malaglag ulit tayo pag hindi niya maniwala. Okay, so, buti na lang, tapos na ang great controversy. Tapos na, alam na ang katapusan. Pag tinahit niyo sa Elijah Wild Rapids 6,000 years, makikita niyo 6,000 years yung demo ni Satanas dito sa Earth. Ang kanyang, ah, uh, proposal na sabi na ni Satanas, ang batas ng Diyos, hindi pwede yung masunod, yung posible, ikip ang Ten Commandments. Na sabi ni Satanas, Satanas, sabi niya, kinekwestiyon niya ang karakter ng Diyos, ang batas ng Diyos. Sabi niya, meron ako mas maganda ng idea. Walang batas. No? Pero si Jesus Christ, pumunta dito, ang pagpatunayan na pwede yung masunod, ang utos ng Diyos. Yan ang life and death and resurrection of Jesus Christ. So, it is an example, substitutionary, expiatory, reconciling, and transforming. Kung anong kayo ng hero na kaya mabuhay kahit siya ay patay na. Wala nang iba kundi si Jesus Christ. Tanong niya yun si Buddha, patay na lang yun eh. Ano ba yung religion sa mundo? Diba? Patay yung patay ng hero. Yung mga kapatid siya nariniwala sa anong hero na eh, hindi naman kaya mabuhay. Kaya kung meron kayong ibang naisip kung paano mabuhay, Huwag na matay ka rin. Baka may iba pa ang mga ng religion. Pero alam ko, wala na eh. Kaya tayo nandito. Tayo hindi natin maintindihan lahat ng bagay. Wala naman tayo ibang mahanapin ng iba. Wala naman ibang pahaya ng mabuhay pag tayo ay namatay. Diba? Kaya tayo hindi natin maintindihan bakit ganito, bakit ganito. Sige, totoo yun. Dahil sabi ng Diyos, to maintindihan natin later. So, yan ang experience of salvation. Si Moses, justification, sanctification, na kailangan natin kung sa nabay course, yung prophecy, yung outreach, and glorification later, ang um, miracle ng salvation. Si Moses, nakapatay sa Egypt, pero, nung binago siya ng Diyos, tagapagay niya yung Ten Commandments. Ano yung nakasura sa Ten Commandments? No shot not give. Oh, bakit na hindi manang pang Diyos na hindi pa nakapatay? Ganun, magkaming ang ang salvation. Si, saan yung kayo? Si, sumulat ng almost half ng New Testament, si Paul, Saul dati, siya ang nanimersikip, nag-organize siyang papatay yung mga Christian. Bakit siya ang pinayaga ng Diyos sulat yung halap din ng New Testament? Hindi ba pwede humanan ng Diyos ng marinis ang kawain? Yan ang miracle ng salvation. Though our sins be as scarlet, God can make them as white as snow. Grabe! Maraming kwento niyan. At alam ko may mga kwento rin kayo. Lahat tayo ay nakikinaba sa pagpapala ng kaligtasan. Ano pa nga ang pinakamahal na kundi kaligtasan? Maragaman niyo yan pagkausap niyo yung mga matay na. Walang ibang iniisip. Hindi kotse, hindi bahay, hindi mga tao, mga ano. Kundi ang kaligtasan. Di ba? Kasi, wala na nang ibang pinakamahal na sa mundo kundi ka 
kaligtasan. Ay ang pagnalaman natin na intindihan natin ang kaligtasan ng mga ibigan, mga kapatid, wala ang mahirap. What is so hard in exchange for the salvation that God wants to give us free? Kung bibigyan ko kayo ng laptop, tapos may hirin ka sa pwedeng pakitayin ito sa laptop ng Jesus. Madali ka. Madali ka pala eh. Ako ang makalaman ng laptop. Diba? Ay ako binibigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang gunan. Lahat ng inutos niya sa akin. Napakalaki. Napakalaki. Napakadali. Yung 10 commandments. 10 commandments lang. Hindi yung sisi pa lang. Madali lang. Huwag lang pakatay. Basta. Hindi naman tayo naliligtas sa pagkik ng 10 commandments. Naliligtas tayo. We are saved by grace through faith. Not the first sense. It is the gift of God. But we keep the Ten Commandments because of our response. Diba? Niligtas naman tayo, umangatay ang papatay ko tayo, parang mali naman yan tayo. Hindi naman ganun ang tamang reaksyon. Kaya, sumusunod tayo because of love. If you love me, keep my commandments. Wow! So pag mahal natin ang Diyos, pag naintindihan natin ang kaligtasan, walang mahirap, there is nothing so hard in exchange for salvation. Ano yung exchange pa? Papalit pa? Salvation pa yung word sila. Pero, dahil sa binigyan ng Diyos, walang mahirap sa atin. And yung pinakabago natin kung naman natin yung growing in Christ. Ang unang karahati ko nito, pagkakaindindi ko, hindi tayo matatakot sa mga aswang mga multo, mga fraternity, mga ilumin natin kung ano ano yan. Dahil yan, sabi sa Bible, sa Romans 8, 38 to 39, For I am persuaded to be their death, hindi tayo nakatakot sa kalamayan, sa nor life, hindi na tayo nakatakot sa mabuhay, nor angels, either angels or good angels, hindi tayo nakatakot, nor principalities, mga bagyo, mga tsunami, nor powers, hindi tayo nakatakot sa government, sa mga evil, secret societies, nothing threatened, nor things to come, nor high, nor death, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God. Yan, hindi tayo natatakot sa kanila dahil ang Diyos natin ay mas makapangyarihan. Kaya, ang pangalawang karahati nito ay kailangan natin magpatuloy, mga naramin, painin ang salita ng Diyos, unawain, at mag-worship. Yun. Sabi ko sa akin ito ng anak, panindigan niyo ang inyong pangalan, tayo ay mga pasamba. <laughs> Panandigan niya ang inyong pangalan. Kasi ang apitin niya namin ay pasamba. Mag-worship kayo. Okay, pero lahat tayo ang Christian na hindi ang to be like Christ. And yung church, simula kay Alan, hanggang ngayon lahat ng chinwi na naniwala kay Jesus Christ ay kasama sa church. Diba? Yan. Meron din false church. Pero ang maganda nito, sa last day events, at mas naman ang pangkisan. Sigurado sa Bible prophecy na darating si Jesus Christ, right? Sigurado rin sa Bible prophecy na may darating siya na woman na in white, right? Just woman in prophecy is Bible. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, kahit anong gawin yung kaway, sigurado si Jesus Christ may darating na church na pure. Pag sinabi yung woman, Church, kung sila niyong pure, anong difference ng pure at saka ng harlot, woman sa Bible? Yung harlot yung men, pinaprimertize nila ang kanilang mga tradition, ideas, hindi yung Bible. Yung pure church, yung Bible, ayon! Ayon sa kasulatan. According. So, huwag kayo yung mga problema kung hindi nyo na intindihan niyo yung mga chismis sa internet tungkol sa mga church mga chismis, tungkol sa gantong, sa hihihis, at huwag nung problema ay yan. Dahil sigurado tayo, kahit anong gawin yung tao, meron ang Diyos dalatan. Kung hindi, ba't siya dalawa rin? Ba't siya babalik? Ba't siya babalik ay yan? Sisiguruduhin ang Diyos na may babalik ang siyang church na ayon dito. At kung humanap kayo, pinag-aaralan ng mga ating scholar sa ayas, lahat ng resident sa Bible, nung nagkakasala na sila yung anak ni Adan, may rinan, si Noah. Nung kasalan na yung mga anak ni Noah, may rinan, si Abraham. Nung kasalan, nung pinata, nung ikaw ko rin sila sa Egypt, may rinan, may Israelites. 
yung moisturize nung nag-aidolatry sila, may mga rin ng tindol. Tapos nung moisturize, pinapakay nila si Jesus Christ, yung Christian sa rin na nagabi, yung mga nakitira ng sumusunod sa Diyos. Lagi sila mas kundi, nagabi sila pinapakiwala nila. Nung ang mga Christians ay nag-tradisyon na sila, ginago nila yung Bible, may rin na tulit yung Reformation, yung mga Protestant. Yung Protestant, dapat babalik sila lahat dito. Paragdan ng paragdan, Revelation, uh, uh, Progressive Revelation. Kaya kami iba na stuck sa Baptism. Iba na stuck sa Method, Methods, Methodism. Iba na stuck sa Nag-Methods na sila. Yung nagtuloy na nagtuloy muli at na-found yung panahon na dapat siya na-found yung 1840s ay ang Seventh-day Adventist Church. At ang description sa Revelation 12-17 na rin ang dragon sa atin, kaya huwag kayong magba, huwag kayong magbuhulat kung ilegal sikit tayo, na rin ang dragon sa atin. Pero, they keep the commandments. O, oh, yung ibang denomination na na-found noong 1840s, meron din silang testimony, spirit of prophecy. Pero kung tila, siguro isang buko, yung buko tayo, ang dami. One to nine, testimony ko yung one to nine, kung ano na pa, hindi pa natin mabasa. Pero, hindi sila nag-keep ng isa sa mga commandments, di ba? Ayaw nila. Oh. So, ang description ng remnant ay nag-keep ng commandments. Pero, so biblically, it is the Seventh Adventist denomination which is the remnant, according to prophecy. Pero hindi tayo magpahayamang remnant na kami. Baka ba kayo? Natamad naman na kami dito. Dahil ang remnant may mission. Yung Israel ko, remnant din. Pero hindi nila na itindihan yung kanilang mission. Nagpa-fasting sila, nagpa-praying sila, na Bible study sila, pero wala silang missionary work. Pinagsikip nila si missionary, Jesus Christ. Kaya mag-fasting, mag-praying, mag-study ng Bible. Pag hindi kayo nag-missionary or nag-ulang, hindi yun ang nag-ulang ng Regna. Pero hindi yung nagawang mission ang Regna. Ayat siyempre nandiyan yan sa Revelation 14 na Three Angels Messages. So, ang tanong, sa Bible Prophecy, Meron pa ba ibang remnant pagkatapos na yung remnant na ito? Inaarap yan ni Dr. Sabwin, si Chris, sa kapi inyo. Bias niya kasi Adventist siya. Pero inaarap sa Bible Prophecy, wala nang ibang remnant sa Bible na susunod dito sa movement na ito. Ibig sabihin, ito yung Adventist Church, ang karap ng Jesus, ng pure church. Sige nga, kahit may mga pasuway dito sa ating church, gawa na kayo ng ibang church na susunod, pinakasusunod sa sampung utos. Wala na. Kung meron kayo nakikita, wala na sana siguro ngayon dito. Pero wala na kayo makikita. Kahit hindi tayo perfect, God will set everything in order. Dahil siya nung pumunta niya, darata niya, kundi tayo. Pero, nauna na ako sa last days. Dalawa, sabi, okay, sasigurado tayo may mga Adventist Church ang Pure Church, kami yung mga pasaway. Sabi sa last events, dire-direction na sa mga siya ngayon eh. Sabi sa last events, mga mamahilip pa. The faithful, sabi ni Andrew White, we are sorry that there are, we are not a church triumphant. We are a church militant. And we are sorry that there are defective members in the church. There are evils in the church. But God will set everything in order. Kasi sino ang galat natin, di ba? Minsan, hindi niya, minsan, dami ang chismis na narinig ko. Minsan, ang nangyayari dito sa ating church, sa dami. Sabi ko, tingnan ko na lang yung dulo ng prophecy. Patras. Jesus is coming, and it's a pure church. Sino ba yung pure church? Sino ba yung pure church? Ang nakikita ko na lang, God will send everything in order. Doon. Paano yung mapasaway? Sabi, there are the sinners in Zion, yung mga matikas dulo, will be sifted out. Oo, parang nagalan ng iba. Maliliklik. Kasi ayaw magsisi. The faithful of the church militant will become the church triumphant. Yun ang nakasulat sa ating kasulatan. Pag may nagprinsipyo ng mga option sa nila, umalis na kayo dyan. Nasa ayon sa prophecy. Kabihin sa kanila. Where in the Bible prophecy can you find your denomination? Where you found it in 1844? Kami na yung testimonies na minabasa nyo. Sabi nyo yun. Diba? Anyway, sabi nyo sa last day events, 
Maraming mga umalis sa babalik. O, pagkakas na sila. Ayaw na mag-type yung mga yun. Pagka-discovery nila, may yung leader nila, itinubuha lang natin yung type nila. Babalik din yun. Ganun sa Afrika. Kaya babayaan natin na, within two years, umalis, babalik yung mga tao. Kasi mga away yung mga lumalabas. Pag sila sila nagsasama yun, mga away yan din sila doon. Babalik din yun. Sabi sa last events, naraming umalis na babalik. Also, yes, open the door, welcome back, welcome back. <laughs> Tapos, yung mga umalis, may papalik din na iba. Kaya nga, hindi yung evangelism. So, huwag tayo maalis sa church. Kasi, pag umalis tayo sa church, tumabas tayo sa church, inaamin natin na tayo yung sinners in Zion. <laughs> Kasi, umalis nga eh, the sinners in Zion will be sifted out. Hindi pag nag-sift out ka mag-isa, Inaamin ko na ikaw yung ayaw sa grun. O? Oh, yun. That's why, oh, nag-direction tayo sa 14. Unity in the body of Christ. Kahit iba iba tayo ng kulay. Hindi iba mayamay, hindi iba mahirap. Babae, lalaki. We have fellowship dahil iisa ang ating Diyos. Kaya kahit hindi ako kayo kilala, hindi niya ako kilala. Kapag pare ka lang yung ating binabasa, kapatid ko ito. Kasi ganun din yung tunog ng binabasa ko. Ano yung kapatid ng Diyos? At pagkaya na nalangin, nawawala ang ating mga away-away. Ito ko, di ba? Subukan niyo pa. Yung mga away niyo, nalangin kayo na sa isang oras. Makakalimutan niyo ang pinagawayan niyo. Kaya niyan kami, sa ministry, minsan, kayo kayo na lang lagi, yung mga inis niyo, at sa nanonood, nagpupunta sa mga karapit ninyo. Di ba? Pero pag nag-united prayer kayo ng lampas, one hour, two hours, pagkatapos nyo, ang gaan ng pagkaragdam. Talagang hindi ka in the body of Christ. When we connect to the body, we can bear food. Without the connection, we are nothing, di ba? Pag nag-synchronize ang ating isip sa Diyos, synchronize tayo lahat. Pag hindi, hanya kayo na tayong awal. Okay. Unity in the body of Christ. Ang sakit ng kabila ay mararamdaman ng kabila. Yan, sabi sa Tagalog. Kaya naniniwala rin tayo sa baptism. Dahil, ayun. Okay. That's a Lord's Supper. Dahil, ayun. We have to investigate ourselves, repentance and confession. And magpatawalan sa mga kasalanan. At maraming gift and ministries. Yung kanina, nag-lecture yung mga music majors sa music. At yung mga gift din niyan ay nadidibero. Nahihingi din niyan na mga panalamin. At saka nadidibero. At saka dapat gumadami yun. Kaya tayo tuloy-tuloy tayo ng araw. And ministries, meron mga magaling mag-alaga ng mga tao, mga tupa, meron magaling mag-ako, magaling mag-turo, at saka meron din magaling mag-smile. Yan. At saka meron dito, ang pinakagaling dito, ay gift of self-sacrificing service in charity. Tutulong lang. Sabi mo kay na sa'yo, ako po yung sila ay tumutulong sa mga mga tao. Kaya lang kayo, wala sila. Kaya, yung nananalamin ako ng sasang araw. Ano gagawin ko po ngayon? Wala akong klase. Ayan na, tumating na yung mga schedule. Huwag kayo mo. Pag kayo nananalamin, ay talagang buhay ang Diyos. Tumating na yung mga text. Gato-gato. Okay, sige lang. Masaya po sa gawain dahil dito tayo lumalakas. The gift of prophecy, sabi sa Joel 228, there will be the voice of youth in the last days. Sige lang siya? Yes, sons and daughters shall prophesy. Prophet pala tayo lahat. You know that the Seventh-day Adventist Church has a prophetic identity? We are supposed to bring salvation to the Gentiles. Sasabihin natin, second coming! Di ba, future yun? Prophecy yun? Prophet na yun. Pero maliit na prophet, may malaking prophet. Kahit sa Bible, di ba? May prophet na nakasulat, may prophet na hindi nakasulat, may maraming sinusulat, may kunti, may school of the prophets din. Oh. So, wag lang kayo maging false prophet. Yung false prophet sa Old Testament, ang parang sa kamatayan. Sabi, when you prophesy and the thing come to pass, and then you prophesy, you lead the people away from God to worship idols, you have to be dead. You have to be stoned to death. Kasi, the true prophet became the false prophet. So, pwede maging false yung true dati. Ang kahit si LNGY, sa vision niya sa namin, sabi niya, ang ganda ng grace, pwede ba ako tumikin? Hindi ba, hindi ba pwede tumikin? Yung kumakayan lang yan ay hindi nagbuhabalik. 
Pero ikaw, mamisyon ka. Kailangan mong sabihan yung mga tauron. If you are faithful, you will eat of the wrong table. Yung magulad ng pagkandun sa lakit, sa lakit niya sa mission. Ibig sabihin, kahit si NNG White ang prophet, if you are faithful, you will. Pwede ka lang siyang naraglan pa rin. Ah, okay. So, huwag lang tayo maging false prophet. Ang false prophet, nagpipresyong. Sinasabi niya, ganito ang sabi ng Diyos. Pero nasaan? Hindi, naisip ko lang yun. So, sinasabi ko sa aking mga kaibigan, kung hindi yan ang kasulat dito, o dun sa SOP, mabuti pa huwag yan lang sabihin. Dahil papatunayan kayo balik na somebody will prove you wrong later. So, para sigurado, sigurado yun natin ayon. Ang gift of prophecy. Kaya, dyan, si Sister Ellen G.Y. Ang gawin sigurad, galing yan sa Diyos through the Holy Spirit. Kaya, yun yan. Pero si Ellen G.Y. ay humble. Sabi niya, the Bible is the ultimate. My writings are small life going to the bigger life. Yes, I'm right. That's which points to the bigger life. If you read your Bible properly, you don't need the testimonies. Kaya lang, hindi tayo marami mag-ibusa. Mas madali mo maintindihan nila. Ang dali-dali maintindihan ng spirit of prophecy. Tapos makikita mo, oh, may ito yung sabi sa Bible. Pinabasa ko, hindi ko na-gets. So it leads us to the Bible. Back to the Bible. And it doesn't contradict. It doesn't contradict. Nakakita ba na kayo ang contradiction? Hindi siya. Hindi ko kayo makakita kasi dali pa rin sa Holy Spirit. Ngayon, sabi ng energy wife, Jesus never after the word ah, with our tongue. Lahat ng salita ni Jesus ay with our tongue. Wow! Yun yung lesson natin sa Sabbath School. Ang tuba. Parang love in action. Parang yun yung natin. Ngayon, paano yung sinabi ni Jesus na ano? He sons of your father, the devil. Ibig sabihin, with love din yun. Either mali is any joy or mali is Jesus. Pero hindi yun, pwede mo yung mali pareho. Dahil alam natin, pareho sila tama. At pareho sila ng Holy Spirit. Either tayo ang mali. Yung pagkakaintindi natin ng love, ang mali. How do you reconcile? And in July saying, everything that you said was said in love. Tapos yung ma-review with Jesus Christ ng diretsyo, at hindi, ay yung love pa rin yun. Ang explanation ng Bible, Sons and Brothers, Him, at sa ibang mga part, Him, who, I love, I rebuke, and chase him. Oh! Ibig sabihin, ang pagpapalo ng magulang ay ang pagmamahal pa rin. Wow! Kahit pala masakit, yung rebuke. Dahil parang kutsig nyo. It goes to the heart. Love pa rin doon. Ibig sabihin, hindi yung pagkakaintindihan, hindi natin ang love. Ang kailangan maayon sa Bible. Wow! So, tama si Energy White? Tama si Jesus, yung pagkakaintindi natin ang kailangan, ang tama. Wow, karing. Karing talaga ng tagotokanan ng Diyos. Eh, naniniwala ko tayo sa Law of God. Sabi nyo sa Ten Commandments, Thou shalt not kill. Sabi ni Jesus Christ, I say that to you, if you say something bad to your neighbor, you are in danger of judgment. Oh, kaya nung sa Facebook, Tinibati ako ng mga atheist, yung mga galit sa Diyos. Ang babait na kanilang salita. Parang limot nyo yung kausap na mismo. Grabe! Na-stress talaga ang mga kapatid. Alam nyo sa mismo, may black. Mag-black na sila pag talaga hindi na kayo magka-black na. Hindi ka nyo makikita, hindi mo siya makikita. Lahat ng comments mo, hindi nyo makikita. Lahat ng words. Basta wala kayo sa kanila kanila word. Sa isang sabag ko, 50 na taong dinampo, lahat ng ladies, dahil ang pait ng pareha. Kung wala sana ang Diyos, ba't sila ang pareha? Hindi sila ladies, galit lang sila sa Diyos. Kasi tinasin ko ba naman doon, sabi ko, meron akong Windows na computer. Alam kayo yung Windows, gawa ng Microsoft. Sabi ko, gumawa ko sa Windows, gumawa ko ng PowerPoint, gumawa ko ng Microsoft. Gumawa ko ng Skype, nagay ko, Microsoft does not exist kalokohan niya. Kasi yung pinapanggawa ka ng slide yung galing ka sa Microsoft. Tinas ko na sa English na siya. Kasi nagalit sila. Sabi ko, walang English na calendar. Kasi sabi sa calendar 2014, last year, 
Sandra ng 2014 sa 13 ng pamiliksan approximate Jesus was around. O ano? Hindi na ka na rin ba Christian? Saan ka rin yung 2014? It's a Jesus Christ. Hindi kita yung negative DC tapos si Amy. Tapos ako kasi ito sa amin lang. But i-invite mo kayo sa trip to Bible Land. Bible Land Tour. Wow! Ang lahat kayo ng evidence na totoo ang Diyos para sa Bible Land sa Israel, sa Jerusalem, sa Jericho. Saan yung gusto mo na sa Egypt? Sa Sorga ng Gomorra. Sa Bible? Kaya ito ganyan sila. Sabi nila, wala kayong makikita at puro buhangin. Kaya kung meron kayong kailangan hindi na minimara sa Bible, bukay ang kailangan. Bukay lang. Pag nakaukay kayo ng buhay, sinasabi doon si David, bukay ang sinabi sa loob si Si Ibukal ko sa amin. Totoo yung mga sabay ko. Diba? Kukay. Kaya, pag maroon ang sa biology, sa archaeology, sa theology, sigurado, mas madali. Yung mga hindi naniniwala sa biology, kukay lang. Archaeology. Yan. Ang layo. Thou shalt not kill. Ang layo na. Thou shalt not steal. Napunta kayo sa stage. Thou shalt not... Ano ba? Ah, commit adultery. Kaya, sabi sa Bible, if a man looks after a woman with lust in his heart, he is doing adultery with her in his heart. Hindi ba yun alone? Kasi ang adultery, hindi ba yun alone? Kailangan to at least, di ba? Dalawa kayo. Yung hindi lang yung lalaki yung nag-adultery sa kanyang sarili. Kasama ka na nagsusod ng mga ikli. At saka ng mga nakakatukso. Yan yung mga idea mo sa ikli. Sabi ko, ang ano ang ibig sabihin sa ano? Ano? Yung hindi kaya-ayang damit. Gusto namin yung maging babae. Ah, praise the Lord. Sabi ko, sister, pag nakakatok sa iyong damit, hindi yan maganda. Eh, ito siya nakakatok sa mer? Oo. Naku, hindi na ulit nagpakita ng ganyan. Ibig sabihin, marami mga babae na tao, hindi na nilalang. Kasi hindi natin sinasabi. Kasi hindi rin natin alam. O minsan alam natin, may hiya tayo sa dihin. Dahil baka hindi na tayo patiin. Okay lang. Wala nang ako pa alam kung hindi ako pati. Kaya sasabihin nito. Dahil si Edgar na nababatiin niyo. Ako sasabihin ka takas na mga kaya. Ang sabi ni Ellen Jibar, may tatlong grupo ng babae na tumawin sa harap niya. Pag hindi natin alam, pinapatawin niya ng Diyos. May tatlong grupo ng babae. Yung isa, mahaba pa nga ba ang gabi? Pag naglakad sa street, nawawalisan yung street. Ah, hindi daw yung maganda. Kasi, an, hindi malinis. Nawawalisan na yung street, hindi umalis yung pagdaman. Tapos may pangalawang dumaan. Sobrang ikli. Hindi na kailangan pagdibatihan pa kung gano'ng ikli. Dahil hindi daw umaabot sa tuhod. Huh? Pag hindi daw umaabot sa tuhod, tingin-tingin. <laughs> Pag hindi naman ako sa tuhod, hindi naman kailangan pagdibatihan ko ng hindi. Dahil ano naman ang kli. So, ah, sabi ko, may mga kaibigan ako. Pag nakatayo, lampas sa tuhod, pag mungko, kapos. Meron din iba, pag nakatayo, kapos sa tuhod, pag nakaupo, hihila, lampas. Ano yung nakamabuti? Dapat lagi. tumawin sa harap niya. Tama ang gawin. Hanggang sa anong, ang haba? Hanggang sa gator hood. Sabi ko, ano yung gator hood? G-A-I-T-E-R. Lugugan niyo mga mayas ko. Sabi ko, ano yung gator hood? Eh, hindi ko alam yun. So, tinay ko sa Google, images, gator hood. Nakita ko, hanggang dito. Dito. Sabi ko, paano mangyayari yun? Yung lang, yung hindi nga abot, mali. Tapos yung gator hood hanggang dito. Bakit gano'n? So tinay ko, siguro tinulungan ako ng Banalang Espiritu. Kasi David, the Holy Spirit will teach us all things, di ba? Dahil lahat ng magulat ng bagay, the Holy Spirit siguro ba niya. Tinay ko, gator hood, 1800s. So, ang nakita ko yung gator hood, 1800s, hanggang dito.
gusto ng sumunod. Ay, nung alam na nila, pagkalinggo, pumunta ka sa SM, kaya si Missouri. At, oo, oh, yan. So, yung mga kaibigan ko, nagpaparap, na, wala daw sa isang mall, nang ganun, kung may tingin sa mall, pumunta nga ako. Pero dumadami na. Sa Sandra Seidert, kasi pinagdobar natin. Sila sa Sandra Seidert, dati, model, ngayon, siya ang babagat niya. At maraming sumulong na atra na ginagamit ng Diyos, mga kaibigan, ang maraming tao upang maibalik ang mga katotohanan sa ating church. Dahil, God will set everything in order. Pagdating ni Jesus Christ, mayroong church na Diyos. At may church tayo kung magiging tayong faithful or magiging tayong hindi faithful. Yun yung Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Ano yung si Jesus Christ? Pinapa-expand yung mga Thou shalt not. Diba? Thou shalt not steal. Kaya tayong mga Adventist, lalo-lalo na, hindi natin pinapaserox yung tinigid na ng literature evangelist. Oh, may mga ito ba dito? Pero may mga kilata kayo ng ito. Iserox na lang kaya natin yung Bible story. Mahal-mahal kasi. Nakakaya naman. Kasi nakasulat ko, copyright. Ang ibig sabihin ng copyright, hindi natin pwedeng kopihin at ibig tao para nihin. Ang pwede ng kopya ay yung ipage, ay ang photo. Mga ito, pinigil niya yung publishing house na right. Yun ang ginagawa ng protection ng government sa mga sumusulat. Sumulong ko nga ng Bible story mo ng Temple Jones. <laughs> Sige. So, yung investment nila in time, kahit na sa LNGY, yung great controversy, meron siyang royalties dyan. Pero mabuti na lang, sa ating church, hindi pwede masyadong malaki yung royalty. Diba? Dapat, tama lang dun sa authors, stewardship. Sa book na stewardship, may chapter dyan, authors, stewardship. Protection of the church sa mga writers, protection ng government sa mga writers. Ang tawag dyan, di kami copyright. Wow! Diba? Kaya hindi natin sa Xerox kasi nararamdaman natin yung kawawang ng yung ID. Para ko survive na sila kung hindi natin i-respect ang copyright ko. Hindi. Kung kaya nila natin yung ID ko, ikaw lo. Diba? Kaya hindi rin tayo nangungupya ng mga MP3, mga movie, at saka mga software. Ako, napakarami na pala ng tempo and meds, ano? Lahat na lang. Paano tayo mabuhay nito? Mabuti na lang kayo ng mga panahon. May mga free na software. Ako lang nakakaramdam nito kasi ako lang mabuti na software. Hindi nyo rin nararamdaman ang copyright ng mga books kung hindi kayo sumusulat ng books. Pero dahil may kaibigan kayong lady, hindi dyan nararamdaman nyo. Kaya hindi rin nyo rin sa nararamdaman na mahirap mag mag pa lang magkakaroon ng movie. Hindi mo kayo gumagawa ng movie. <laughs> diba? Pero kung kilala nyo si, may bigyan nyo si Cesar Montana, wala ko sino yung mga movie. Kaya sa software. Para hindi dahil nila, pag kayo na yung minanakawan. Si Dog Bad si Mag Mayan. Guardia siya. Bago siya naging anitist. Guardia siya pag gabi. Pag araw, pag nanakaw siya. <laughs> hindi nga nila nanakawan yung kanyang ginagadyahan. Dahil pinagkakatunguraan siya eh. Ayaw nung um, pag pinagkakatunguraan. Hindi, papanindigin natin ang pagkitiwala ng ginagadyahan. Pero pag araw, pumapasok siya kasi mga araps. Kasi pag araw, hindi ka alat na nang ginagawa. Kasi araw eh, may bit-bit-bit ka ang tinig. Aka-repairman lang yun. So, nauuwa. Nauuwa siya ng mga radyo, mga TV. Oh, tignan niyo yung testimo niya sa... Nauuwa siya, dapat sa apartment. Minsan, uwi siya. Nawala yung radyo. Hindi na ako ko. Nawala rin yung TV. Dinilipot ko kasi kung isa mo. Pati yung pagkain na kinuha niya sa rin, kung magkukulong sa ibang ila. Nawala rin. Sa mga nang buhok niya. Gusto niyang i-report sa polis. Naaralan niya. Pinakaw din niya pa rin yung yun. Masama para talaga sa loob ng hapaw. Ang sakit sa loob, ang pinanakawan. Pwede-pwede siya ang gawag sa ito. Kaya, ngayon hindi ka siya lang manakaw. Yung mga kain na dinig sa namin ang nakaw natin sa kanya. Okay. So, ganyan ang Diyos. Pag binago, pinakawan ang katotohanan, nagbabago ang mga tao. Thou shalt not steal. Okay. So, mas mabuti pang 
wala ka lang tayo sa hinakaw. Sabah! Wow! Oh. Sabah pala yan sa 10 commandments. Yung Sabah. And, uh, ito. Ito ang mabigat mga kapatid. Nagpapakilala pa ng mga kapatid. Nasaan na yung ating verse? Saan yung ating verse dito? Tinulose ko lang sa inyo. Mga kapatid, sabah ang pinakamalaking pagsubok. Through our words. Through. In the last days. Pinakamalaking pagsubok. Hindi yan. May isa pa. Yan yung, yan yung pagaligtaran. Kaya sabi ng Diyos, I am the Lord your God who took you out of Egypt. I will give you mana. I will give you mana six days. In the six days, you collect twice. Because in the seventh day, there will be no mana. So, namulik na sila ng date. sa bayo. So, 16.23 And he said unto them, You gather twice as much bread? And he said unto them, This is what the Lord hath said. Okay, question. Kanina ba rin yung utos na mag-asaba? Sa Diyos, kay Moses, sa Pharisees. Sa Diyos, kasi sa akin, the Lord. So, hindi ito pagpaparisiyo. Pag binilang kayo ang hangpap niya sa Saba, masyado kayong marahapang lumangat. Ayan, wala yan sa Bible, sabi lang yan ng Pharisee. Yun yung sinasabi ni Jesus, we are making the Lord Saba to burn dead. So, yun ay dahil hindi yung nakasigla. Sa Bible, hindi rin yung sabi ni Moses. Lalo-lalo na, hindi rin yung sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag mag-luto. Ang hirap-hirap ito. Sabat test na nga. Eating test pa. 
Pag pinagtumpay mo, napakahirap. I-discuss. Parang pag pumunta ako sa church at diniscuss ko, hindi na ulit ang mga invite. Kaya nilarahat ko na. So, so, sabi ko, sa Indonesia wala problema rin yun. At least alam nila. At at least yung presidente ko, makakasambo. Sabi nga ng taga-Kailan, this is an international student services conference. Ayos! Dati kami kami lang nag-preach ito. Mukha kami extremist. O kayo option. Kaya inuho na ko yung fundamental police para si Brari hindi ako option. Oo. Oh. Pero, nakasulat dyan. Oo. Oh. So, sabi nila sa sa aming mission college, sa so school sa Thailand, sabi nung sa SSO, hindi SSO, hindi mong nagsasakay ng SGT. What's the problem with your Asians? What's the problem with your rice? Why can't it be cooked on Friday? No. Oh. Indonesia has a solution. Sa Thailand pala, alam din nilang hindi pala dapat nagluluto ng sabay. Akala ko, ako lang nakakala. Hindi mo kaibigan ko. Sa Pilipinas ng problema. So pag pinipinis ko sa church, magkatapos ng church, parang natatakot ako sa akin kasi mapapatlayin ako. Pero iba ang nangyari mga kapatid, ang dami ng buka namin sa akin. Alam mo sir, yung lolo namin ganyan ang pinagawa. Oh! Option ba yung lolo niyo? Hindi. At yung isyo. Oh! Alam ng lolo mo! Alam din ang lolo mo! Yung elder niyo, alam din! Bakit hindi sinasabi? Ang hirap sabihin. Kasi matigas na katotohanan. So! Sabi ko, hindi naman para nakaligtaan ang misyonary noon. Akala ko hindi lang kasi pag nag-evangelistic tayo, hindi naman nag-evangelistic tayo. Lahat. Hindi na emphasize. Sabi sa Bible, Go, teach, baptize, teach all things. Kaya hindi namin teach all things. So, baptize na gusto natin. Kaya hindi alam. Pero alam ko mga niluno natin. Bakit? Nakalimutan. Kaya pala ang sabi sa Dead Commandments, Remember. Wow! Makakalimutan para natin na remember pati atin ng school. Pero ginagamit ng Diyos ang mga iba ibang tao. Yung Bunklag University, sabi rin yung SST, ibang conference na ito ng Asian Theological Conference, Annual Conference, ISD. Sabi ni Pastor Sinaga, SST Associate uh, Ministerial Director. Ang tapon niya sa our words, Importance of Sabbath Observance. Sabi niya, nireflect na ngayon sa Adventist.org official website. Buying and preparation of food should be done before the Sabbath. Pati yung pagkulo, gasolina, pagkransa, pagsaya ng sapatos. Oo! Hindi sinabi yung cooking, sinabi preparation. Siguro kasama na doon yung rice cooker, at saka yung microwave, at saka yung... Kasi yung ano yung microwave? Cooking ba yung microwave? Pero sa microwave lang, di ba may cook at saka may war? Ah. So, tika muna, humanap tayo ng nag-cook sa buong Bible. Meron, yung mga priest, nag-cook at isapat na siyubre. Sila lang, wala na ako ibang makita. Ako wala na ako nakita kayo. Sa panahon ni LNG1, kasi i-interpret the Bible, many interpretations, but the one which is appeared by the Spirit of Prophecy, yun ang sure natin. Diba? Ano sabi ni LNG1? Those who cook food on the Sabbath are transgressors of God's law. Who? Sino may nagsasabi na hindi nito? Tinukumpitin siya na si LNG1. Sabi ni Moses, sabi ng Diyos kay Moses, pinagalitan na pala ng Diyos si Moses. Sabi ni Moses, sabi ng Diyos kay Moses, until when Hanggang kailan kayo susunod? Hindi susunod sa aking mga utos. Bakit naman inunang test niya ng Diyos sa Israelites? Hindi muna sila pinayagal na mayroon ng refrigerator na lang. Hindi mo ba? Bawal magluto. Sabi ng iba. Sabi ni Ellen Jewai, It is not God's will that His children eat cold food on the Sabbath. Therefore, you should warm the food. Ah, pwede yung warm ba? Kaya yung rice cooker, pero yung cook sa kami warm. Huwag niyo nating hindi yung coke at sabi nyo. Kasi sa akin, hindi siya yung warm lang daw. Yung microwave, yung high cook din yun at sa kanya warm. Hanggang doon lang kaya sa warm. Ah, pwede, pwede. Yun ang nakasulat eh. Kasahin nyo, kaya lang na-close yung prep, na-close, tinumpay ko na yung rotations. Yung sa aking lap, na-close ko lang kanina kasi. So, 
Pero may nagsasabi, Sir, kasi noong unang panahon, ang hirap ng pakoy. Diba? Alam niya yung explanation na yan. Sabi ko na sa akin yan sa writings. Hinanap ko sa BRI, sa Bible, sa NGYSK. Hindi ko matagpuan mga kapatid. Sino mag-invention yan? Sino propeta ang magsasabi yan? Wala na mga otor. Pasa-pasa lang. Sabi sa akin ng problema. Hindi ko matagpuan sa kahit sa ating writings. Yung explanation na yan. Ang nakakata, nakikita ko, bawal na ka. Oh, therefore, kung ano lang kasi natin sasabihin ko, di ba? We have to be faithful. Kaya sabi ko sa inyo, pag diwala doon, huwag siya nang sasabihin dahil may papatunay sa inyong malikita. So, since hindi natin makikita yung document na yun na nagsasabi na mahirap, ang isa pang na, nakakatawa dyan, kung bawal ng paapoy, paano ka mag-war? Sabi niya, hindi ba yung pwede ng war? Di ba pag mag-war ng tayo, magpapaapoy din tayo? Yan ang din. Ang difference ng war at hook, yung ini. So, ang papapoy ka rin. Ibig sabihin, hindi yung papapoy ang problema. Talagang yung cooking. Talagang the Holy Spirit is teaching us for things, no? Hindi naman natin alam kate, kaya nagpulito tayo. Paano naman yung pagpulito? Sasabihin ng iba, Sir, dapat pagsusundan mo yan, hindi ka rin maliligo. Oo, walang ka na sa akin, pero yung mga kasama ko, hindi okay sa akin na. So, sa paano naman yun? Pero ang excuse, mga kapatid. Sabi niya ni Joy, He should take care of the sick. Right? Because Jesus took care of the sick. Right? Sabi niya, We should make everything possible for the comfort of those who are sick. That's why our sanitary of Mark said, Yung mga, to maintain life, may mga nurse, mga doktor. Pero yung outpatient, may pinang babatay pag pinapot sa outpatient, ER bukas. Yung outpatient, close. Okay. So, we should make everything, make the sick comfortable. Noong unang panahon, si Moses at yung mga Israelites, maliligo lang yan sila pag narating yung Ten Commandments. Diba? Sabi ng Diyos, baka ba ang sasahin na yun? Maligo kayo lahat. Oo, pag sinutusan lang maligo, saka lang maliligo yung mga slave. Noong panahon ng Sister White, sabi niya, we should take about at least twice a week. At least twice a week. Sabi niyo, bakit ganun? Siguro noong panahon ni Moses, hindi pa masyadong maraming fungi and bacteria and virus. Noong panahon ni Andy Joy, mas marami-rami na, because you know, nag-degrade na muna. Kaya twice a week na yung recommended. Ngayon, three times a day. Di ba? Kasi paglarasin niya, kapawisan ka agad. So, very correct. So, may excuse ako. Meron tayo, karamihan sa atin, may sakit. Ang sakit natin ay kili-kili pala. Therefore, pwede natin alagaan ng ating sakit. Oh, pwede, pwede. Pwede. Pero yung cooking, wala tayo na lang pagsok. Yung cooking, wala ha? Mabuti na lang, galing sa inyo. At least, hindi lang ako ang nagsasabi. Paano, hindi pala yung may kasama sa sakit? na ito yung wala dyan sa sudo-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-
Yeah. This month shall be at you the beginning of March. It shall be the first month. Church, 
pinupuntahan ko. Ayaw nila. Pati maghuhukas ng pinggan. Kaya parang pinaplastikan nila yung matinggan. Kasi sabi rin sa Adventist Network, ito wala sa Bible, nasa State of Prophecy, pero hindi siya sa Adventist Network. Huwag daw maghuhukas ng dishes. Oo. Oh, kaya parang yung ibang church pinuntahan ko, hindi sila maghuhukas ng dishes. Kanya-kanya sila maghuhukas ng dish. Dish lang. At least dish lang. <laughs> Hindi dishes. Pwede ba yun? Ha? Tumatawa yan tayo. Parang hindi ka tanggap-tanggap yung aking nasa dimension. Yeah. Yeah. Baka hindi. Baka hindi mo nila alam. Ha? Pero ako, mas maganda yung sinasin yung natinaman nila ng plastik. O kaya na kung anong sakit. Ano ba yun? Ay, ako ba ang cancer yung mga hindi digital yan? Kasi ang pinakain ng cancer ay hindi, hindi plastik. Irrigation lang nila yung plastik. Pero yung masarap, ayaw nila ang tanggalin. Kung ano ang sinisisi, kung ano ang jason, kung ano ang sabog, sabog. Pero yung pinakain nila ang masarap kayo eh, ayaw nila ang sisihin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dahol, parang yung magbukas. Kung ayaw mo ang cancer kasi plastic, dahol. Ang pwede rin. Pero ano yung mga kapatid, nung sinubukan ko isang semester, wala akong kinain pang sabado, mas marami akong katulungan ng church plan. Mas kete. At saka, hindi naman ako theology, pero naging, naging, that year, naging speaker ako ng dalawang kusin. Ibig sabihin, ito yung sinasabi sa Bible, na pag nag-fasting ka, ginagamit, mas nilalagay ka ng Diyos, mas ginagamit ka ng Diyos. Wala naman ang bravo sa akin. Wala naman ako pinag-aaralan. Talaga lang, naayos ng Diyos. Na pag nag-fasting. Kaya para sa Bible, si Moses, pagkatapos siya ng fasting, 10 commandments. Si Jesus, pagkatapos siya ng fasting, dirakens. Disciples. Si Elijah, pagkatapos ng fasting, hindi na sa langit. Lahat ng mga titinting bagay, hindi na nangyari na walang fasting. Kaya pag hindi kayo kumain ng sabado, may gagawin ng Diyos sa buhay ng Diyos. Ano ba yun? Hmm! Ako tayo yun ang posa. Ay, yung malalaki yung chan yun. Hindi, we are not saved by sabihin nyo, we are not saved by sabat kiting. Bakit na ba yung sabat kiting? We are doing this because you want Jesus did it. Diba? Okay, Christian behavior. Yan, marapit na tayo ang magkakilakilala. Alam nyo mga kapatid, si Ras Davis, nandun sa isang chapter, The Deceptions of the Enemy. Para hindi tayo maluko, kailangan natin alam ang katulungan. Kaya, niyatagay ko ito, isang chapter na ito sa ang nakasulat din sa Christian behavior, the amusement and entertainment should be of the highest Christian taste and beauty. Wow! Ang ganda ng pagkasabi, hindi pang sisipang titira. Huwag kayo walang gamayan, huwag kayo walang gamayan, huwag kayo walang gamayan. Highest Christian taste and beauty. Ang entertainment and amusement. Napakaganda ng pagkasabi. Pero ang ibig sabihin niya, question. Yung boxing ba is the is included in the highest standards of Christian taste and beauty? Hindi kayo. Hindi yan. O kasi, sabi sa sarap ng sarap sir, pag sinuntok mo yung inyong kaibigan, you are destroying the image of God. Di ba kasi you are created in the image of God? Pag sinuntok mo yung inyong kaibigan, kasi sa inyong power ng boxing. Ah, sponsor daw. Huwag ko kung anong propeta yung pinabasa nila. Propeta TV. So, kaya pala, sabi rin sa ano, eh paano kung manunod lang? Hindi naman kayo manunutok, manunod lang kami. Parang hindi naman kayo magsasabo, manunod lang. Sabi sa Romans 1, last two verses ng Romans, last three verses, yung mga brutal, yung mga walang ay hindi makakarating sa langit. Ito pa lang problema. So yung mga natunutok, hindi makakarating sa langit kung hindi silang bubago. Pero yung last verse, nakalagay dito sa Romans 1, yung last verse, not only they that do, but also they that have pleasure in them that do. O? Ibig sabihin, hindi lang yung mga gumagawa, kundi yung mga natutuwa dun sa gumagawa. So pag natuwa, ayaw mo sa nagbumuksin. 
Naku, baka kasama kayo dyan. <laughs> Oo, oh, kaya dapat ang papanoonin natin pag meron laban, ganito ang laban natin pag may laban. Pag may laban, nag-drive na lang tayo kasi ang traffic. Ang sarap nag-drive. No, kaya ba na nag-jail ng Channel 45? Yan. Yung TV eh, lock nyo na lang dun sa Channel 45. Oh, at least, dun na may punta yung tayo natin eh. Saka yung mga uh, yung mga 2020. Kasi yun ang nakasulat sa Christian behavior kung gano'y dati. Gusto kong pamitin yung mga bagay na hindi. Kaya yung mga uh, fiction sa National Bookstore, huwag na. Kasi sabi sa Philippians 4, whatsoever is true. Sasabihin yun, nasa sa Bible yun. Whatsoever is true, therefore, 99.9% ng movies hindi true. Oh, wala na tayo ang panahon. Puro na lang Gospel of John at saka Gospel of Matthew at saka National Geographic. <laughs> Dahil yung advertisement doon, may igli ang gabi. Diba? Yung sa tanghali, yung bar sa tanghali sa TV, hindi yung pinapanood. <laughs> ang igli ang gabi, hindi siya pure, hindi siya lovely, angry birds. Oh, pati yung games pa lang. <laughs> Bakit nga naman angry kasi yung pinapakala doon? Dapat love din na lang para papasa siya dito. Kaya lang sinisira yung mga ate. Oh, good report! So yung may news na mapuro, masasama. Yun ang i-filter natin. Biblical filter for what comes into our senses. Pag pumapasok sa ating senses, naiisip natin yun. Diba? Lahat ang pumapasok sa ating senses, nasisave sa ating memory. Nagtatanong yung mga siyante sir, bakit hindi namin maalam na yung i-exam, i-answer sa exam? Natin yun, hindi nyo lang pa-retreat. Pagkatapos na exam, maalala nyo. Diba, ibig sabihin na yun, hindi nyo lang pa-retreat yung exam. Kaya sa akin sa 23, husbands, love your wife, wives, submit to your husbands, children, obey your parents in the Lord, mabuti na lang may Bible. Kung wala, Ephesians 5, Magulo ang pamilya. And Jesus Christ is our high priest. Sabi ng iba, there is no sanctuary in heaven. <laughs> Paano kung nga rin? Ang definition ng sanctuary nila? Siguro walang sanctuary nila made by men. Instead, it is made by God. Kasi ang ibig sabihin ng sanctuary, tirahan ng Diyos. Paano kung kakaroon ng walang tirahan ng Diyos sa rami? It's, uh, hindi ko alam. So, God is, Jesus is ministering in the sanctuary in heaven. And second coming is imminent. Yan. Last events, death, resurrection, pag, pag, pag bumalik yung mga kamag-anak natin na hindi sabi, hindi yun, yun ang even angels, di ba? And we made yun in end of sin. 6,000 years ang demonstration ni Satanas, 1,000 years ang sabak sa rami, ahinga ng lupa. Bakit? 2014 na. Sabi sa last events, hinihintay pa na magsisir, di ba? Okay. Tumigil magluto kung saka doon. <laughs> okay, okay. Uh, alam nyo, mga kaibigan, ang solution sa misinformation ay education. Hindi pa naman kayo dinamanata. Wala na ako kung hindi ng ibang church na nagigit ng saka. But, sabi sa last day, we are not perfect. We need revival. We need to be educated. We think we are like this, now we see a message, but actually we are, you know, so, kailangan natin ng reproof and correction and education. Okay, ngayon pumunta na tayo sa last events. Kilala niyo na ako. Kilala ko na rin kayo. Kaya lang, hindi pa na tayo magkakakilala. Yes, sir. Yung magkakailangan pa tayo na hindi na doto, Pagkain na, hindi ang salalang yan. Sabi ng kaibigan ko, Sir, sabi mo kasi baka magluto eh. Kaya kami, hindi na kami magluto. Nakikitain na lang. Paganda yung naisip niya, Sir. Nakikitain na lang yun ako. Si Jesus, di ba kumain siya ng ano yung hindi na lang yung niluto kasi hindi ko alam niya sa film. Sabi ng parisi, huwag kang kukuha dyan. You are disobeying. Sabi, hindi naman nakasulat yun. 
cooking yung sinabi ng Diyos, ba't kinaparami nyo? Yun yung sinasabi ng policy. Hindi na kasangat eh. Kinaparami na, binigyan lang ng rapa, pati yung pagkitas ng kakainin, kumitas pwede. Hindi lang yan ang gulo tayo, kumitas. Si Jesus. Ayun, mga tindami na naman dyan. Yung mga hukay, para lang sa buto mo. Huwag na yung haani mo pa, baka na ibenta mo pa. Okay, mga kapatid, sinabi ko na po sa inyo, yung napakagad ng assurance, ang last three events, para na nakatakot ito. Pero sabi sa Bible, huwag kayong matatakot. Pasimula pa lang ito ng mga problema. Ang iwasan 
kasal mo yung disobedience. Hindi mo ba ito? Diba? Sabi nila, RFID daw yun. O cellphone, o computer, o chip. Hindi. Hindi dahil konsay ako. Kaya ginagalap ko. Hindi, hindi yung nakasulat. Kung nakasulat sa writings, ang magiging, hindi pa ngayon, Marvel Lewis, magiging Marvel Lewis ay Sunday, sa Sunday, keeping, sa Sunday law. Sa Sunday law. May hindi pa. So, paano mo maraman ito ang Marvel Lewis? Kailangan mo maraman yung beast. That's yung sabi sa relation. Siyempre, nandun yung seven hills, nandun yung power, church and state, yung mga description sa relation, sa Daniel, na yung beast, He persecuted, he persecuted the saints for 1,260 days. Yes. Kasama po ba yun? Sa... Ano? Sa... Ano? Sige. Sige, 24, 6, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25
So, yung EG1 is the director, si James Nix, pumunta siya sa IAS several months ago. May program siya ng hapon. Ang title ng program, Songs of Zion. So, yung parang kayong program na yun, pumunta ako rin. Sabi niya, si Ellen Joy, narinig niya yung, nakita niya sa vision niya yung sa Pangas Aramid. Yun ang gusto niya ituro sa kanyang church. Kaya sinasawa niya yung church. Masyado, magkakal mo yung kanta niyo. Natuwa naman yung mga pala. Yung mga charismatic niyo, yung mga charismatic niyo. Natuwa naman siya. Nakala nila, alam pa ako yung music. Pero, lang to naman, pagkanta ni Dr. James Nix, Hitler, Hitler ng Sarat. Ibig niya sabihin niya, Sister Ryan, huwag yung funeral songs na ako, parang ang bagal, 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 Pipiliin lang. Si Faith First, nakita ka nila ang Heaven Music? Hindi. Kaya hindi ka rin sigura. Pipiliin mo lang. Sino nakita ng Heaven Music? Yan ang joy. Tingnan mo yung style ng hymns na dun sa Songs of Zion, the book na pinag-wish ng Regine and Herald. Na kung nagkaroon mo, nandiyan sa hymnal natin. Yan ang sigurado ng style ng Heaven Music. Pabayaan mo na si Sini ang Australia? Yung parang 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 ginagaya ng Faith First at ng Heritage at saka ng Senior, yung babae. Nakalimutan ko yung katulong. Pinaka-popular sa mga music store na religious. Okay, mas mga katulong. So, kung gusto natin ayon sa nakita ng propeta sa langit, yun, nandun, sa hindal. So, maraming nagkakatakang tao pero hindi pa nila narinig yung James Nix. At kung nabing presentation ni James Nix, hindi atake sa mga music. Kundi, good example. Buong hapon, karawang oras, kinanta namin lahat ng favorite na songs ni Ellen Joy. Para makita namin yung style ng heavenly music na gusto niya ang duro sa church. Na makita niya sa Greek situation. Ang ganda ng example, hindi mo na kailangan atakehin yung mga musician na hindi naman nila nakita yung heavenly music. Kaya lang, music has become their idol. Bakit idol? Pag tinanggal mo, galit. Tanggalin mo yung combo. Galit. Idol. Parang tinanggal mo yung party. Galit. Idol. Diba? Sabo ka niya tanggalin. Okay. When the department of the list is received, no one yet, enforcement on Sunday of servants is a test. Okay. The close of probation. No one knows when the close of probation will be. But Sunday law enforcement is before the close of probation. Precedes. Tama po ba ito kaya hindi ko? Precedes is before, right? Succeeds after. Ano pa? Probation closes when the ceiling is sealed. Therefore, hindi pa close at saka na si ceiling pa. Probation will end suddenly, unexpectedly, and human activity after the probation close seems like there is no more. They are still going on with their life, business as usual, unbelief and forbidden pressures continue. Pumunta kami sa video ko yan. Kusay ito. Ang pag-ibig niya ngayon, Pastor. Mga Adventist na kayo ngayon. Huwag na kayong pumunta sa video ko eh. Saan ko? Bawal pala yung video ko sa Adventist. Ayun, wala na lang. Kung nga pala, kasi yung background ko, kung ano ano. Diba? Lakas-lakas pa namin ang kanta ko sa video ko sa... Okay. Mabuti rin, tumuto lang sa gawain. Marami tayo na tumuto na. Ako yung preacher, pero hindi ko alam bawang ito. Video ko sa ating piste. Oh, okay. O nga naman. Forbidden measures na hindi kuha ka sa asaw. Philippians 4.8. So, religious leaders will be full of optimism. We are being united now. And Satan, in first of the probation has been closed. 
There will be a famine in the world. What happened when the Bible study in the last events? No more prayers for the wicked. Ano? Nakakalit ko dito. Transfer of character is not possible. Kaya yung foolish virgins at yung wise virgins, hindi pwede ibigay yung oil. Dahil ang character, hindi pwede ibigay. Tara lang. Kailangan na talaga mag-digitarian ngayon. Sabi ng iba. Maraming mariligtas na hindi digitarian. Baka yung kaya nila sa rami. Para lang ang isda to. Ibo na isda. Kung may refer to, baka ka walang hinihilip ka sila doon. Pero patagos, hindi ko kasi nakihiyay sila. Kung manok doon, naku! Walang kinain na antibiotics. So, kahit pa tayo manok sa rami. Kailan tayo ng visitarian? Sa lakit na lang? Si James White, hindi hindi yung nag-vegetarian si James White. Kaya natigong sa atal. Nung natigong sa atal, sineryoso na ni Ellen G. White yung kind of message. Tingnan niyo yung history. Kasi, matagal nang binibigay sa kanila yung kind of message. Hindi pinapang si Ellen G. White. Sarap na yun eh. Namatay si Ellen si James White. Nasaan yung health message na sinasabi ng Diyos? Start na siya. Oo. Minsan, nakakala natin sa kung kailan lang tayo magkasakit. O yung mga mga anak tayo magkasakit. Sa kailan tayo mag-i-bitching tayo yan. Di ba? Pag may naramdaman na. Pero, pag nag-preach kayo ng Daniel 2, hindi kayo mag pwede mag-preach ng Daniel and Revelation na walang digitalization. Bakit nakalimutan ni Nebuchadnezzar yung paragilid? Kung ano nang pinakain. Bakit hindi na kami magaling ni Daniel? Malinaw ang isip. Si Daniel pa nag-visitarian sa mong araw lang? Subukan nyo mag-visitarian sa mong araw lang kung maging kayo 10 times stronger and 10 times wiser. Hindi. Buong araw yun sabi na yung buhay nila sa mga kapagkabata. Oo. Kung sa mong araw lang si Daniel nag-visitarian, bakit pa siya magung problema dun sa pinapakain sa kanya ng hal? Di ba? May baka naman dun. Tampung araw lang naman eh. Ba't ba siyang mga problema? Ibig sabihin, kasi yung pinapakain sa kanila baboy. At saka mga baka din. Ba't ayaw nila kainin yung baka nila? Kung hindi siya talaga visit ka rin. Di ba kasi araw-araw nila yun? Hindi niyo makain yung baka. Gusto niya, kampong. Ay, ano? Kung hindi visit ka rin si Daniel, bakit mga mga problema si Aryo na baka mamayat sila Daniel? kung pwede na mong baka na lang magpakaan sa kanila. Ayaw lang nila yung baboy. At yung kamel. Bakit mga mga kailangan si Aryo? Ako lang sa buti. Si Medaille. Kung pwede na mong manok. Diba? Ibig sabihin, digital yan talaga si Daniel. Hindi naman tayo maniligtas ng digital yan. Hindi rin tayo maniligtas ng sala. Sumusunod lang tayo. Dahil, sabi ng Diyos. Okay, meron pa yung question. Ay, meron, meron na yung ito sa inyo na masasolve ang maraming mga uh, mga questions sa inyo isip. <clears throat> meron isang Adventist na bago niya. Mayaman siya. Hindi ko lang sabi ng mga nasa. May mga hikaw siya. Sabi ng mga pastor, tanggalit niyo yung mam, yung hikaw niyo. Sabi niya, mayaman siya, mayaman. Sa may mga may nakita kong crown. At yung priest, may mga jewels. Sa heaven, meron din crown. At may rings pa nga. Di sa Bible. Ba't ka tatanggalin? Di makasagot ko yung mga pastor. Sabi nila, hindi makasagot. Pero siguro sa mga pastor, may hiyang sa mga dahil para sa binyan. O nga nun, hinahanap ko sa Bible. Saan lang ka nakabasa yun? Sa Peter 3.3 yata. The adornment of the heart, not with jewels, ganyan, and clothes, etc. Not by the inward adornment. Oh, so, paano may re-reconcile yung mga crown jewels, yung Peter, at saka yung crown sa langit? Pinapanalangin sa Diyos na explanation. May kumasap sa isip ko. Siguro ba rin sa mga na espiritu. Ang tawag sa akin sa idea na ito ay most recent instruction. For example, sabi ng Diyos kay Abraham, lumabas ka dyan sa lupain, 
pumunta ka sa kainan, sa lupa yung na hindi mo alam, pumunta siya. Ngayon, nagkaroon ng pamin, pumunta kayo sa Egypt, pumunta siya. Naging alipin yung mga Israelites, pumunta kayo sa kainan, pumunta sila. Ang question ko, nagbabago-bago ba ang God's will? Bakit parang kontra? Ang God's will, ang God's character hindi. Pero ang instructions ng Diyos, bakit minsan papunta sa Egypt, minsan papalik sa Egypt? Another example. Sabi ng Diyos, yung sa Israelites, lusumin niyo yung mga kaaway mo sa kinan. Sabi ng Israelites, ayaw namin. Tapos sabi ng Israelites, lusumin natin. Tapos natin sa Diyos. Sabi ng Diyos, wag. Hindi, lusumin pa natin. Pinusong nila, namamatay sila, kami namatay. So, balik sila. Balik. Namamatay tayo. Sabi ko sa Diyos ko. Ang tanong, God's will ba yun o hindi? Bakit kung sabi ng Diyos lusugin, hindi nila nilusog? Nung, nung sabi ng Diyos ko, lusugin, nilusog na nila. Sabi ng Israel, sinabi nila ng Diyos noon na lusugin natin. Ngayon lang, ayaw nila. Pero lusog na natin yung noon. Inutos nila ng Diyos yun. Nagkiyo na tatawa. Kasi nangyibigay siya na gusto niya ang sundin. Yung naaayon, yung mas madaling sa kaya mas gusto niya ang sundin sa mga utos. Yun ang pinipili niya. So, ang tawag yun ng mga ang kasalanan ng Israel sa presumption. Ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos, pero sinasayang gusto ng Diyos. So, ang kailangan natin sundin ay yung pinaka-recent na instruction. Pag sinabi ng Diyos, lumusok, lumusok ngayon. Pag sinabi ng Diyos, huwag lumusok, huwag kang lulusok dahil yun, tapos kahapon lumusok. Sabi ng Diyos ngayon, huwag. So kung ano yung most recent instruction, yun ang kailangan natin sa din. Diba? Okay. Kung yun ang sinundan ng slides, wala sila na namamatay. Kaya yun ang sinundan ng mga kay Abraham, ng lahat ng tao nasa Hebrews 11, yung most recent instruction. Okay. Ang tanong, ano ang most recent instruction? So, kung ano sa aking kao. Kung may crown sa langit, hindi may crown sa langit. Kung may crown ng panahon ng mga hari, hindi may crown ng panahon ng hari. Ano yung most recent instruction from the Bible? Nandiyan sa Peter. Ang galing ng aking kao. At kung gusto sundin niyo noon ba? Di ba? Nagdinig ka na susundin. So, yung most recent instruction. Ngayon, ang dami na nung na ganyan. Si Jesus kumain ng isda. 